два неперспективных колымских населенных пункта полностью расселят в ближайшее время. Об этом сообщили на заседании регионального правительства на этой неделе. Жители поселков Транспортный и Гастелла переедут в новостройки Сокола и областного центра. Использование совместного механизма двух государственных программ для решения жилищных проблем жителей поселка Транспортный, а там еще реализовывается программа расселения аварийного жилищного фонда, позволит нам полностью завершить эксплуатацию данного населенного пункта. Еще один населенный пункт Кинкинского городского округа, поселок имени Гастелла, расселяется у нас в рамках государственной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Все 20 семей, проживающих в поселке, получат новое жилье в жилищном комплексе Нагаевский, вводимом в четвертом квартале текущего года. Таким образом, сразу по двум населенным пунктам городского округа будет решен вопрос из дальнейшей эксплуатации. 92 человека скоро покинут свой родной поселок Транспортный. Из Гастелла уедут оставшиеся 20 семей. Что-то не все помещаются там а, в, на Соколе, всем нравится, но есть говорит, несколько семей, которые принципиально хотят именно в Магадане, значит, а, связано с проживанием родственников и так далее и тому подобное. И, это, и, и, и эти семьи имеют право претендовать на, 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 на жилье а, только уже после скажем, в следующем году. Это связано с тем, что дома эти не попали в программу до 1 января 2017 года. Не были признаны. Значит, что предлагается? Вместе с главой это работаете. Значит, у нас четвертый дом на Нагаева. Значит, будет пускаться в первом квартале. Я правильно понимаю? Иван Владимирович. А, Андрей Борисович, в первом да, квартале. Значит, и чтобы значит, можно решить вопрос окончательно по поселку. Значит, мы еще не определились значит, цели, цели задачи э, э, или программы по четвертому дому на Гаевске. Значит, но с людьми можно и нужно работать. Я считаю, что им можно и нужно это предлагать. В комплексе Нагаевский 32 квартиры достанутся жителям Тинькинского округа. Остальные получат люди из аварийных домов Ольского, Средниканского, Сусуманского и Ягоднинского городских округов. Реализация программы расселения жителей неперспективных населенных пунктов продолжится у нас и в следующем году. Еще один МКД планируется ввести в эксплуатацию в поселке Сокол. Строятся два жилых дома в поселке Ола, в том числе один из них непосредственно для поселка Радужин. Ликвидация ненужных более поселков продолжится и после. В регионе, как отметил министр, еще порядка трех десятков населенных пунктов, которые в ближайшее время должны навсегда исчезнуть с карты Колымы. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. К нам в редакцию на этой неделе поступило коллективное обращение жильцов домов 9 и 11 по Колымскому шоссе. Все дело в том, что с лета по заказу фонда капитального ремонта общество с ограниченной ответственностью дом проводит реконструкцию крыши и фасада зданий. Старые конструкции уже разобрали, а вот новые до начала осенних проливных дождей соорудить не успели. Как результат, кровля или точнее то, что от нее осталось, протекла. Во многих квартирах пятого этажа вход пошли тазики, тряпки, ведра и нервы. Это нам делают так ремонт на крыше. Натяжной потолок весь в воде. Все потекло 20 сентября. Сами уже с натяжного снимали, ну, пытались слить воду. Затопило просто все. Где-то недели через две, получается, опять начался вот потоп. Это уже ночами мы то есть, не спали, все сливали. То есть по очереди ведра, тазики, все вот это. Плесень пошла, не знаю, потолок он рушится. Куда еще обращаться, я без понятия. ТСЖ, то есть акт мы взяли, на руках то акт есть, все. А они все говорят, потерпите, подождите. То есть ремонт сделаем, только потерпите. Терпят. Сегодня в квартире сырость, грибок, неприятный запах, гипсокартон разваливается на глазах, от стен отходят обои. Такая же картина и во многих квартирах другого подъезда. У кого-то помимо этого пострадала мебель и постельные принадлежности. Обои уже мокрые. 
Квадраты наши да. уже да. расходятся. Да. Здесь да. капало. Сейчас чуть-чуть попритихло. Да не надо, они будут смотреть. Вот, тут вот с люстры капало. Да. Не включаем свет, потому что там все мокро. Диван в воде. Тазик стоит, до сих пор еще капает. Подушки убраны, потому что все уже мокрое. Обои вон сожмались. На подоконнике воды было полно. Видно оттуда где-то текло, с той стороны. Вот с этой стороны видно текло. Вот отсюда, наверное, видите? Потому что тут вода была. Вода на подоконниках была полно воды. Текло. Вот, воды по колено, проводка вся там замкнула, звонок не работает, замкнула. Вот здесь текла вода полная. Над микроволновкой тазик подставляли, вот тоже текла вода. С люстры вообще, вот сняла дочка, сняла, вообще, как на улице, так и здесь было. Вот, и до сих пор боюсь включать, потому что проводка. Проводка. Также у меня в спальне потоп. У внука там в спальне тоже подушка, диван мокрый. Тоже спал и тазик подставлял. Потом я говорю, передвинь сюда, его двигали. Там линолеум содрали. Ну, у меня старенький, но все равно. Везде текла вода, везде, ручьем, везде. Приходил подрадчик, первый раз приходил он. Вот. Ничего спросил, это самое, и ушел, все. Потом два парня приходили. Вы потерпите два дня. Я говорю, а умри сегодня, а я завтра. Мы сейчас сказали, подушки мокрые, будете новые покупать. А он говорит, я вам куплю подушки новые, он сказал. Вот жду. И звонок перемкнул, а сейчас не извинит ничего. В туалете лампочка сгорела от проводки. Были и другие проблемы. Какое-то время жильцам приходилось сидеть без электричества. Где-то его просто вырубало, кто-то боялся включать свет и технику из-за страха короткого замыкания. И опять же, плесень, повышенная влажность, краска, свисающая с потолка. Ни электриков не вызвать никого, потому что мокро, то есть электрик не придет, пока там проводка мокрая, она должна просохнуть, чтобы там повреждения, хотя бы понять, в чем дело. Первый раз, когда было, пытались и со строителями разговаривать, да, они говорили, что там как-то неправильно они крышу закрыли, не, не ожидали, что дождь будет. Вот, дождь полил после этого, они перекрыли по-другому крышу. И я вот не помню, был потом дождь, да, морозь какая-то была, но уже не так заливала. Может быть, из-за того, что морозь была, то есть не такой сильный дождь был. Вот, заливала не так уже. Кому-то для того, чтобы справиться с возникшими проблемами, пришлось уже платить. Ну, у нас 6 числа начало течь первый раз. Видимо, пошел первый раз дождь, в комнате затопило. Мы вызывали потолочников, которые делали на потолке, они слили воду, высушили. Потом был какой-то период, не было дождя нормально, потом полил дождь, и у нас опять потекло везде в кладовке, в коридоре текло сильно, очень прям сильно капало. Вот в частности, где труба вот эта выдернута, по стойку текло, и на кухне. Короче, все залили, все, что можно. Комната одна осталась. Но они, правда, все слили. Вот что должное отдать надо им, они приходят и все делают. Только им звонишь, они на связи, телефон их есть, Приходят, сливают. Но потом идет дождь и опять все льется. Текло тогда, как видно даже сейчас, не только в жилых помещениях. За пределами квартир тоже была капель. Что творится на лестничной площадке? Все льет тут. Проводка. Все капает. Ведра стоят. И потолки, и стены – все в разводах. Кое-где до сих пор еще сыро. Ну, большая проблема, мне кажется, все-таки это подъезд. Потому что они его забили, залили капитально. И вот и та квартира тоже, кстати, постоянно намокала. И здесь вот кто вот это все сделает. Хотелось бы, чтобы и ТСЖ как-то ну, приложило какие-то усилия, чтобы их там призвать к ответственности. Хочется, чтобы кто-то их проконтролировал, чтобы они доделали до конца все свои эти ущербы наши. А проконтролируют ли это ТСЖ согласие, неизвестно. Дозвониться до его управляющей нам не удалось. Сначала она сбрасывала звонок, потом просто не брала трубку. Не идет на контакт, в отличие от тех, из-за кого все это началось – строителей. 
Представители подрядчика на каждое обращение реагируют, ходят по квартирам, делают осмотры, но никаких актов не составляют. Хотя исправить все обещают, но жильцы этого дома все-таки боятся, что все так и останется на словах. Это информация со слов самих жильцов. Мы поинтересовались у подрядчика, действительно ли они не оформляли документы и когда сделают в квартирах обещанный ремонт. Конечно, будет сделано. Смотрите, обычно, если мы договариваемся с ними напрямую, просто можно акт с ними составить. А так обычно даже в фонд капитального ремонта, через который мы делаем эти объекты, этот акт сам и делают. И мы его подписываем, что да, мы там, такая-то фирма, должны делать в какой-то квартире ремонт. И пока, пока, получается, мы не сделали, и хозяин нам не отпишется, что устранено, то они нам не заплатят за ремонт. Так что там в любом случае это все как бы это будет делаться. Когда будет производиться ремонт в квартирах? Уже после того, когда делаете крышу? Во время, получается. Потому что там сейчас нам самое главное направить первый слой хотя бы, чтобы уже протечек не было. И тогда мы приступим уже к ремонту по квартирам. Я думаю, где-то ближе к концу месяца, где-то вот так вот. Тогда же начнут исправлять ситуацию и в соседнем доме. Там та же течь, тот же испорченный подъезд и настроение. Вот наш красивый ремонт, которому мы так радовались, которого так долго ждали. Как так получилось, что в двух домах потекла крыша? Составлял ли акты осмотра квартир заказчик работ? И дает ли он гарантию людям, что все будет исправлено, мы узнали в фонде капитального ремонта. К сожалению, принятые меры подрядчикам по недопущению затопления во время ремонта, они недостаточны. Был сильный дождь, были протечки, фондом были выехан на местность, на место. Квартиры все осмотрены, составлены акты осмотра совместно с подрядчиком. Подрядчик согласен, что будет возмещать ущерб, либо делать ремонт, либо в денежном эквиваленте он возместит ущерб. До того момента, Пока не будет возмещен ущерб, подрядные организации работы не будут оплачены фондом. Сначала принимаем квартиры, ремонт квартир, потом оплачиваем работу подрядчика по ремонту кровли. По плану срок окончания реконструкции крыш 30 ноября. Пострадавшим жителям этих двух домов очень бы хотелось, чтобы к этому сроку закончился и ремонт в их затопленных квартирах. Анна Корнетова, Виталий Моряков. Специально для Карибу. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом сообщили на пресс-конференции, которую провели для журналистов на прошлой неделе. Перепись 2020 года будет отличаться от переписи 2010 года тем, что, как мы надеемся, перепись будет последняя бумажная и первая цифровая. В ходе предстоящей переписи жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг в том числе и в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. Однако это не отменяет того, что будут, будет возможность для жителей всей страны переписаться на переписных участках и в МФЦ. Несмотря на то, что перепись населения – проходит с 15 октября по 14 ноября, переписчики пойдут непосредственно взаимодействовать с населением только с 18 октября, потому что первые три дня на переписчики будут проходить обучение. Мы будем их обучать, и если к вам с 15 по 17 октября вдруг заявится переписчик, это переписчик не настоящий. Настоящие переписчики падут позже. Статисты уверяют, что распознать переписчика несложно. Все они будут иметь фирменные атрибуты. Каждый переписчик будет иметь определенного образца удостоверения. Мы его обязательно еще покажем. В этом удостоверении будет прописано фамилия, имя, отчество переписчика. Само удостоверение действительно только при наличии паспорта, 
гражданина Российской Федерации. Вот если к вам приходит человек без паспорта, либо без удостоверения, это точно не человек от, Роста, от Ростата. Это не наш переписчик. Наши переписчики имеют планшетник, имеют сумку Ростат, имеют удостоверение, что самое главное, и паспорт. Всего будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик, таких как пол, возраст, гражданство, образование, количество детей и источник средств к существованию. 10 вопросов о жилищных условиях, тип дома, год постройки, площадь квартиры, количество комнат. Конфиденциальных данных спрашивать не будут. Никаких документов предъявлять не надо. При э, обобщении передачи э, все данные будут обезличены, то есть никаких персональных данных аккумулироваться не будет. Тем не менее, переписчики обязаны при опросе населения задавать, задавать вопросы о фамилии, имя, отчестве опрашиваемого. На данный момент в Магадане еще идет набор людей для проведения переписи. Формируется резерв. На пресс-конференции озвучили размер оплаты этого труда. Переписчик работает у нас с 15 октября по 14 ноября месяц. Здесь оплата 18 тысяч рублей с учетом налогов. Я понимаю, что деньги не очень завидные, но... но. Зато очень интересная работа, которую никогда в жизни вы не забудете. Вы никогда не забудете. И опыт, полученный по общению с населениями, вот, вот он дорогого стоит. По вопросам трудоустройства можно обращаться по адресу проспект Ленина, 28Б, в рабочее время. Полиция и дети. В рамках профилактической акции «Стража порядка» совместно с представителями надзорных органов проверили молодежные общежития областного центра. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотиков, а также воспитание нетерпимости к разжиганию межнациональной и религиозной вражды. С несовершеннолетними, которые проживают в данном общежитии, проведена беседа профилактического характера, разъяснена административная и уголовная ответственность. Также проверены условия проживания несовершеннолетних лиц, проживающих в данном общежитии. Помимо этого, правоохранители также проводят лекции в образовательных учреждениях и организуют творческие конкурсы. Такая работа осуществляется ими на постоянной основе. Радио. Конечно, можно, нужно даже. Зовут вас как? Ага. Кому? Что будем желать? Или день... А, день рождения. Прекрасно. Внимание, внимание! Главмуз отдел Карибу легализует ваши музыкальные пожелания. Заказывать песни, передавать привет и теперь еще веселее. Музыкальная доставка осуществляется по пятницам с 13 до 14 и с 7 до 8 вечера. Говори и заказывай. По телефону 6240 или отправляй смс на номер 5577 со словом «Арт» в начале текста. Теперь это не просто пятница, это Карибятница. Скажи hello на Карибу Арт. Можно, конечно, сказать, что все новое – это забытое старое, но в нашем случае именно твои желания определяют насыщенность хитами, приветами и пожеланиями в рамках «Карибятницы», что будет теперь по пятницам с часу до двух дня, а также с семи до восьми вечера. Песни, внимание, в рамках нашего формата, а он танцевальный и более-менее современный, без шансона и шлягеров 70-х, если, конечно, это не ремикс. В общем, звони вне эфира, пообщаемся, и все твои теплые слова я, Иван Высоцкий, передам, а если сложно – с пожеланиями то докрутим вместе. А пока выкручиваем громкость, потому что начинаем бодро и вместе с Дарут. Мегахитом Сэндсторм на радио Карибуарт.